¿Te escucha? Ahí te escuchamos, vamos. Bueno, bueno, bueno. Entonces, la guerra del el cruce de los Andes y la guerra del Paraná son las dos mayores epopeyas que ha tenido nuestra patria a través de toda su historia. Porque fue una gesta victoriosa la guerra del Paraná en defensa de nuestra soberanía que puso a prueba el coraje y el patriotismo de los argentinos. Corría 1845, las dos más grandes potencias de la época se unieron para atacar a la confederación. Se ocupaban de los países y los territorios débiles, pero se equivocaban. El pretexto de intervención fue como siempre un derecho humanitario, pero en el fondo era terminar con el gobierno de Rosa, que los desafiaba. La Confederación Argentina, un país débil para las dos potencias de la época, los desafiaba con medidas aduaneras que protegían a los productores nacionales, y además había fundado un Banco Nacional que escapaba al dominio de los capitales extranjeros. Y todo eso no lo podían aceptar. Los reales motivos de la intervención en el Río de la Plata fueron de índole económica. Ellos deseaban expandir sus mercados, favorecidos con el invento del vapor, de va del, do los barcos de guerra a vapor que podían internarse por los ríos interiores sin depender de los vientos. Y así se podían alcanzar todos los puertos litoral sin grandes inconvenientes, hasta llegar al Paraguay y el sur del Brasil. Detrás de los 11 barcos de guerra había casi 100 barcos mercantes con mercaderías que debían ser colocadas en los puertos del litoral. Otro objetivo era desnivelar el conflicto armado que tenía la confederación con la banda oriental. Que ese conflicto se desnivelara a favor de la banda oriental, ya que los franceses consideraban a ellos como un protectorado propio. También el objetivo era independizar corrientes entre ríos y lo que hoy es nuestra provincia de Misiones para formar un nuevo país, la República de la Mesopotamia. Eso iba a debilitar a la confederación y iba a lograr del río Paraná convertirlo en un río internacional de navegación libre y ya no tendrían que pedir autorización para navegarlo. Ese es el argumento decisivo que pone fin al debate de si se ganó o se perdió, porque la derrota hubiera significado una pérdida territorial irremontable. Esos son los argumentos que debemos escribir para, demo para demostrar la, eh, la verdadera razón de la historia del de triunfo de la confederación argentina los invasores contaban con ese apoyo eh, desde hacía varios años apoyo antipatriótico de los malos argentinos todos los unitarios emigrados en Montevideo que habían insistido ante las potencias para intervenir en el Río de la Plata. Ingleses y franceses creyeron que con solo exhibir ese, eh, esas imponentes naves, sus entrenados marineros y veteranos soldados y el modernísimo armamento que ya había sido probado como bolo, se dijo en el video en México, en China y en otros lugares, de, lugares del mundo solo esa exhibición 
los emigrados los habían convencido de que los eh, argentinos, la confederación argentina, iba a, eh, a ceder y no iba a ofrecer resistencia. Pero no fue así. Rosas, que gobernaba con el apoyo de la mayoría de la población, la mayoría de la población, las provincias, las legislaturas, las naciones de América, la prensa americana y mundial se inclinó a favor del gobernador de la Confederación Argentina. Ya entregados, eh, no habiendo aceptado las exigencias puestas por Rosas, los este, mediadores e interventores, al rechazar las exigencias de Rosas, Rosas hizo lo que correspondía, les entregó los pasaportes y se tuvieron que ir a Montevideo. Y ahí comienza, podríamos decir, que la guerra con la toma de la flota de la Confederación a cargo de Almira, del almirante Brown en un verdadero acto de piratería y de traición porque eh, Brown tenía toda su artillería descargada. Esas, esa, eh, esa flotilla fue puesta eh, eh, bajo eh, banderas inglesas y francesas y una de ellas, la, la San Martín, después va a ser la nave insignia que va a aventurarse en el río de la Plata con, en obligado con el, este, la nave insignia de la... la la parte de la flota francesa. Rosas había encargado, no, Rosas no eligió el lugar de obligado, le encarga a Lucio Mancilla, que era comandante del departamento norte del ejército de la provincia de Buenos Aires, que busque el lugar más aparente para hacer frente a la eh, a los buques de guerra que seguramente y porque ya sabían que se iban a forzar el paso a cañonazo Mancilla un veterano desde 1806 veterano en las guerras de la independencia en la guerra del Brasil fue el encargado de organizar la defensa en obligado en esa parte del río que hace un recodo que es la parte más angosta y la más dificultosa para, eh, para que pasaran los barcos a vela organiza en obligado a cuatro baterías de artillería como dice el video eh, una, la, la primera la batería restaurador al mando de eh, Álvaro Alzogaray, la batería Brown, al mando del hijo de Brown, eh, la batería Mancilla, a cargo del teniente de artillería Palacio, y la cuarta, la batería Manuelita, ya pasada la, 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 la zona de las cadenas, a cargo del mejor artillero que tenía la confederación en ese entonces, Juan Bautista Torne, el valeroso, eh, que defendió eh, Martín García en oportunidad de la, del bloqueo francés de 1838. Dado que se trataba de una operación comercial, el objetivo de Rosas y Mancilla era arruinarles negocios, provocarles daños económicos suficientes como para hacerlos desistir de esa empresa pirata y lograr una victoria estratégica que vigorosas negociaciones diplomáticas posteriores van a ser luego más contundente que los hechos bélicos que desde el 20 de noviembre de 1845 hasta junio de, de 1846 se desarrollaron a lo largo del río Paraná. Mancilla había previsto en San Lorenzo, en Tonelero y en el Quebracho. En todas 
ellas hubo, tanto de ida como de vuelta, una, un enfrentamiento con la flota anglo-francesa que le fue causando tantos daños que al terminar en junio de 1846 prácticamente estaba casi destrozada la flota anglo-francesa. La estrategia de las tres cadenas era algo simbólico, era para mostrarles que no era libre la navegación del río, que iban a tenerlo que hacerlo en forma forzada y a cañonazo. Rosas y Mancilla sabían de antemano que con ese poderío bélico iban a franquear el primer combate en obligado y iban a poder cortar las cadenas como así sucedió con, este, con, los bar, con los lanchones que tuvieron que poner sobre el río y a cubierto de dos vapores de guerra poder cortar las cadenas pero no le fue sencillo fueron ocho horas de lucha ese comienzo eh, de guerra del Paraná. Ocho horas encarnizadas, donde los hombres y mujeres de la confederación, hombres y mujeres de la confederación, porque no solo estaban los artilleros, los milicianos y el regimiento de patricios, sino que también hubo jueces de paz que se reunieron con vecinos que llevaron a obligado a colaborar en la defensa. Muchas mujeres atendiendo a los heridos en primera línea cayeron a la par que los mismos soldados infantes y artilleros. Por eso el reconocimiento también a la mujer que estuvo presente en obligado y sufrió a la par de nuestros hombres. El primer cañonazo no fue el 20 de noviembre. El primer cañonazo que sonó en el Río de la Plata fue dos días antes, el 18 de noviembre, cuando la flota se había detenido porque se había hecho, habían lanzado rumores de lo que podían encontrar en el río durante su trayecto. Y manda unos lanchones mancilla para reconocer y a ver la cantidad de, de buques que conformaban la flota. Y ahí es cuando el 18, a las 5 de la tarde, suena el primer cañonazo en el río de la Plata. Ahí comenzó la guerra. Ese día, antes del 20 de noviembre. Muy bien. Eh, Ocho horas sería muy largo de, enamorar, de, de nombrar y de narrar. Es, es algo eh, que se podría hacer en otra oportunidad para eh, desde, desde qué comienzo fue. Porque a las ocho es cuando suena un cañón de la, de la flota invasora que está a unos 500, y ahí es Mancilla, de, luego de su proclama, hace tocar el himno nacional, y al finalizar el himno y los gritos de viva la patria, ahí ordena la apertura del fuego, y ahí comienzan ocho horas de combate eh, tremendo eh, donde nuestras baterías en las barrancas del Paraná vieron por primera vez ese moderno material que decía el video de eh, de, las, eh, de la munición eh, Peixar y Paixar 
de ingleses y franceses con espoletas eh, explosivas y con eh, cañones de retrocarga, porque todos los cañones que tenía Mancilla eran de avancarga, antiguos cañones fundidos en hierro. Los nuevos cañones con el ánima rayada, el ánima es el interior del tubo, cuando está rayada es, es muy eh, facilita la dirección del tiro, no así los cañones de hierro que, son de, que eran de ánima lisa, entonces los artilleros lo que tienen que hacer es ver dónde cae cada uno de los proyectiles para poder el próximo acercarse más al blanco que se, eh, que se elige. Eh, los, los cañones argentinos, para dar una referencia, recién van a ser de ánima rayada para la guerra del Paraguay. Pero aquí en 1845 eran viejos cañoncitos. Algunos combates, cuando ya no tenía munición, para que no cayeran en manos del enemigo. Y los hizo llevar a retaguardia. Esos cañoncitos después, atados a la cinta de los caballos, recorrieron la costa del río Paraná e hicieron fuego cuando la flota pretendía detenerse para que los barcos mercantes bajasen mercadería. Esos cañoncitos volantes, salvados de obligado, fueron los que castigaron a la flota en todo el río Paraná, ida y vuelta, llevado por nuestros gauchos, atados a las hinchas de sus caballos. Muy bien. Dos menciones. Esas ocho horas de combate, donde los cuatro jefes de las baterías de artillería contaban uno a uno los proyectiles. Y después del mediodía tenían que irlos eh, economizando porque cada vez quedaban menos y ya no había tiempo de recibir munición de refuerzo. Y uno a uno fueron tirando los, en la última batería que quedó con munición fue la de Torne. Y Torne personalmente hacía tirar los ocho disparos que le quedaban entre medio de los cadáveres que quedaban dentro de de eh, la zona donde estaban las baterías. Ahí es cuando Torne cae por un impacto, eh, pega de espalda, eh, que se quiebra un brazo y golpea su cabeza contra el piso y eso, ese efecto le, le va a hacer perder el, el, la audición para el resto de sus vidas y va a ser conocido por sus compañeros y amigos como el sordo de obligado. Y Mancilla, cuando ya no hay más munición y se disponen a desembarcar, es cuando ordena a los infantes calar la bayoneta y él a la cabeza es el que eh, hace retroceder al primer desembarco que fue inglés después desembarca los franceses y ahí, por efecto de una metralla, cae eh, Mancilla, herido, que va a ser atendido por los médicos que había, ¿no? y los médicos que le va a mandar rosas de inmediato desde el cuartel de los santos lugares de Rosas. Mancilla, después repuesto, va a continuar el, el, el combate los combates a lo largo del río Paraná. ¿Cómo habrá sido el efecto de los disparos de los artilleros de la Confederación que hubo buques que se demoraron 40 días para reparar las averías y cambiar el personal que había sido muerto o herido? Ahí empieza que a pesar de de haber cortado las cadenas y haber pasado con graves daños en las vidas de oficiales, marineros y soldados y grandes averías en los buques, 
Eso es lo que estamos recordando hoy y que debemos hacerlo con toda solemnidad para rendirles tributo y homenajes a todas esas mujeres y hombres que dieron su vida por la defensa de nuestra soberanía. Bueno, no me quiero eh, extender más, así damos oportunidad a, a otras eh, expositores eh, que nos sigan eh, nutriendo de más eh, lecciones de esta, de esta epopeya histórica y, y, y démosle lugar a, a quienes deseen aportar otros elementos. Gracias, gracias, Julio. Por favor, gracias, gracias, Horacio. Bueno, este, realmente ahora vamos a escuchar al, al resto, ¿no? Pero después de, del video introductorio, después de, de, este, de estas palabras muy detalladas sobre el combate, creo que solamente vamos a poder decir reflexiones. Pero bueno, es bueno que eso suceda. Realmente te felicito, Horacio, muy un, detallado, un, un detalle cronológico perfecto sobre el combate de la Vuelta Obligada. Eh, escuchamos a nuestro presidente, Alberto Geri Cantilo. Desmutate, Alberto. Y se pre prepara Jorge De Niri. Eh, Julio, bueno, eh, lo felicito al Teniente Coronel Morales por su excelente... Eh, exposición y yo eh, quiero recordar en este día de la soberanía nacional que Juan Manuel de Rosas fue un gran defensor de nuestra soberanía contra los dos eh, grandes imperios de la época Francia e Inglaterra eh, no olvidemos que inicialmente Francia ataca a través del de Mariscal Santa Cruz, presidente de la Confederación Peruano-Boliviana, por el norte. Santa Cruz se pone al servicio de los intereses franceses en Sudamérica y ataca con un ejército muy poderoso, no solo a la Confederación Argentina, sino también a la República de Chile. Evidentemente las fuerzas que contaba en ese momento Rosas eran escasas y prácticamente era muy difícil poder enviarlas al norte. Él designa al general Alejandro Heredia, que se pone al, al, al frente de las, de las tropas argentinas, y logra, en cierta forma, tratar de eh, evitar el avance de las tropas de Santa Cruz. Eh, hay un libro muy importante que ha escrito Ricardo Sigal Forlani, que hoy estuve con él y me lo ha entregado, eh, que lo vamos a presentar en el mes de diciembre en el Instituto Rosas, sobre la guerra de las dos confederaciones, eh, que realmente explica todo lo que aconteció. Finalmente, eh, gracias a que se logró un triunfo del lado chileno, eh, se pudo evitar ese ataque de la Confederación eh, Peruano-Boliviana. Pero luego los eh, franceses deciden ellos mismos atacar eh, a través de su importante escuadra y eh, en 18, eh, 1838 decretan el eh, bloqueo francés, pensando que en tres meses iban a poder lograr que Rosa cediera a sus intereses. Eh, evidentemente eh, piden autorización a los ingleses eh, diciéndoles de que convenía para todos eh, lograr eh, humillar a la Confederación Argentina. Los ingleses, bueno, les dan permiso y se establece ese bloqueo del río de la Plata y los ríos interiores, donde evidentemente era imposible eh, que salieran nuestros productos al exterior y tampoco recibir nada de, eh, de fuera. Este bloqueo francés, sin embargo, eh, Rosas lo logra mantener 
no tres meses como pensaban, sino prácticamente durante dos años, durante los cuales el pueblo, eh, el pueblo de la Confederación Argentina le presta su total apoyo. Y durante ese tiempo, si bien eh, existieron eh, problemas de las clases más acomodadas, el, el pueblo en sí lo ayudó y lo prácticamente de incluso las provincias interiores, que gracias a la, a la, al impedir la entrada de productos del, externos, lograron eh, sustituir eh, con, con indu las industrias locales. Eh, finalmente, eh, los mismos eh, ingleses le piden a los franceses que levante ese bloqueo que había sido totalmente eh, derrotado por la Confederación Argentina. Pero claro, eh, posteriormente eh, tenían que seguir tratando de buscar alguna forma de atacarlo a Rosas y es en 1845 que eh, ya planean esta invasión de las dos flotas, es decir, no solo los franceses sino también los ingleses. Eh, flotas que como se ha señalado aquí tenían una importantísima armamento, eh, los barcos a motor, las, las, las armas eh, más novedosas, muchas de las cuales se, se, se probaron en esta invasión. Eh, previamente eh, los ingleses también habían hecho algo similar en, en China, en la famosa guerra de, del opio, eh, pero lamentablemente cuando intentaron hacerlo en nuestro país realmente eh, fueron finalmente derrotados, eh, como aquí ya se ha señalado. Y finalmente tuvieron que hacer unos tratados con eh, el canciller Arana y eh, a, a raíz de lo cual tienen que devolver la isla a Martín García, de la cual se habían apropiado, eh, reconocer que esos ríos eh, nos pertenecían eh, desagraviar a la bandera nacional, en fin, eh, realmente eh, Rosa fue ese gran defensor de la soberanía nacional. Eh, creo que es eh, muy importante que los argentinos reconozcamos y recordemos este día, día en que Rosa no solo defendió nuestro territorio, sino también el trabajo argentino, las industrias de nuestro país. Eh, Realmente eh, eh, nuestro, nuestros ríos tienen que ser eh, tenidos muy en cuenta, ¿no es cierto? Eh, hoy día también está todo el tema de la hidrovía, que es otro, o, otra cuestión que hay que analizar debidamente, eh, de modo que eh, en la idea de la soberanía nacional es, es algo fundamental que tenemos que tener en cuenta sobre todo en estas épocas de la globalización, de los eh, grandes intereses exteriores, eh, en fin, eh, sin lugar a dudas, eh, Rosas, con la defensa de la soberanía, ha logrado que todo el mundo lo reconozca. Eh, lamentablemente eh, hay algunas eh, publicaciones, algunos artículos que se han leído en estos días en, en La Nación, el Clarín, que realmente eh, toman eh, una... llaman a la confusión, ¿no es cierto? Yo creo que en este tema hay que ser muy claro y tenemos que tener nuestra postura eh, muy definida. Bueno, les agradezco a todos. Eh, lo veo entre nosotros a Norberto Chiviló, ese gran... Eh, Amigo, ese gran patriota argentino, lo felicito por su excelente periódico y, y por toda la, la labor que ha realizado durante tantos años. Eh, bueno, eh, eh, Julio, termino aquí para que pueda hablar algún otro más. Listo, gracias Alberto. Gracias, Alberto. Eh, 
eh, Jorge De Niri y se prepara Norberto Chiviló después de, de Niri. En cuanto se corta, volvemos a entrar con el mismo ID. Vamos, Jorge. Jorge, no se te escucha. ¿Escuchan ustedes? No. No se escucha, Jorge. Por ahí tiene que reiniciar el, la, la computadora y volver a entrar. No, no. Jorge, no, no se escucha. No se escucha. Fíjate, fíjate si reinicia la computadora, Jorge. Eh, Norberto, te escuchamos. Desmutate, Norberto. No, se escucha. Sí, sí, perfecto. Eh, buenas tardes a todos. Este, bueno, eh, ya se ha dicho con mucho detalle todo lo sucedido con la guerra del Paraná, como bien dijo el teniente coronel Morales. O sea que mucho más para agregar no hay. Sí quería destacar eh, que por parte de las fuerzas argentinas se hicieron aproximadamente 4.000 disparos de cañón. Así que podemos imaginarnos la cantidad de disparos que pudieron haber hecho los anglo-franceses. Esto nos da una idea de lo cruento de la, de, del combate y de la disparidad de fuerza, porque evidentemente, como bien se dijo, los cañones este, que tenían las fuerzas argentinas eh, no eran comparables de ninguna manera con, lo, con la moderna artillería que disponían los anglo-franceses. Quiero destacar también este, la, buena, eh, digamos, la buena construcción de las defensas este, de obligado, los merlones hechos con madera, eh, barro y tierra, eh, que fueron este, visitados por los distintos este, capitanes de los buques anglo-franceses que pasaban por el lugar y desembarcaban este, para, para tener una noción del lugar donde habían ocurrido los hechos, y todos destacaron este, la buena factura de esas este, fortificaciones. Hay un, eh, un el comandante de la Alecto, que era un navío inglés, eh, que vino este, al río de la Plata y se internó en el Paraná después de obligado, este, que cuenta en unas memorias este, cómo fue el desarrollo de la guerra del Paraná eh, con la artillería volante argentina. Este, este hombre se llamaba, me acuerdo el nombre, pero no me acuerdo el apellido, Lauschland, no me acuerdo el apellido, este, es muy buena, son muy buenas sus memorias, y, este, y, y describe todos los combates que se desarrollaron a partir de, de obligado, eh, hasta el regreso de la flota anglo-francesa. Eh, está contado con muchos detalles. Este, bueno, yo cuando lo leí por primera vez este, me, me sorprendí porque nunca había leído algo igual. Y destaca también en una parte del libro la situación existente en Montevideo, que estaba en manos de los exiliados argentinos unitarios, y las fuerzas este, coaligadas francesas e inglesas, y compara la situación que había de seguridad este, entre Montevideo y Buenos Aires. Y esta persona dice que en Buenos Aires había más seguridad que en Londres. Esto lo dice el comandante de la Alecto. Este, dato no menor y que da por tierra con el argumento ese ya tan remanido de la, de la mazorca, de... Este, bueno, de todo eso que ya conocemos ¿no? eh, Bueno, eso es lo que quería agregar Y darle oportunidad a otras personas Para que puedan este, expresarse Muchas gracias Muy bueno el video Y muy buenas las exposiciones anteriores Muchas gracias Norberto Es Máquinon Máquinon es el autor del Mackinon, libro exactamente, Yo lo, exactamente Es un libro fabuloso Yo lo ultra recomiendo y te cuento, Es decir, es, es, la, es la guerra del Paraná Contada por los oficiales ingleses es fabuloso, es fabuloso el libro de Máquinon, sí. Exactamente, eh, Lauschland Máquinon. Exactamente. Bueno, este, quería hablar acá a mi amigo Néstor Huichal. Cuando se corta volvemos a entrar. ¿Mm? Vamos Néstor. Gracias Norberto.
No, al contrario. Bueno, este, gracias Julio. Después de las, de la, del video de Julio con la explicación de la exposición de Horacio y de Norberto y de Alberto Geri Cantilo, no resta, resta decir algo, alguna una pequeña cosa. Este, y los felicito a todos por esta por brindarse de esta manera. Eh, yo lo, lo único que quiero decir que eh, eventualmente, eh, ¿cómo está la cosa ahora con la celebración del Día de la Soberanía? ¿no? Eh, en algunas escuelas existe, se, eh, yo acá en Villa Ballester eh, tengo muchas escuelas y, este, y hay a veces, este, algunas no, no lo hacen, y por ejemplo el José Hernández sí, y ha venido, han venido alumnos acá para explicarle, eh, pedirme alguna explicación respecto de, de alumnos de secundario, ¿no? Respecto de eh, cómo era, eh, qué era, cuál es la figura de Rosas, eh, qué fue, eh, qué, se, qué se hizo, bueno, o sea que eh, prácticamente eh, ahí en ese caso yo estoy muy cerca de José Hernández y escucho cuando se realizan los actos. Después, este, en realidad, en las otras escuelas, lo único que tengo que citar, ayer estuve hablando con, con Santiago Facini, que también este, él uh, eh, tuvo algún problema car cardiológico, y, este, pero siempre ha prestado eh, colaboración y tiene sus alumnos que siempre están en el, en el acto que se va a realizar el 23 eh, del 11 eh, en el museo, quizá este año no va a estar, porque eh, por esa situación que vivió él. Y allí los profesores tienen una esencia netamente eh, real de la historia, es decir, no, no vamos a decir ros rosista, real de la historia. Las, eh, han aprendido la historia como se debe, y efectivamente eso es un gran avance, porque, ese, por ejemplo, esa escuela tiene mil alumnos, y bueno, de los mil alumnos uh, va a haber una, 